Hello, welcome students. We shall start the structure of DNA. We know that DNA is the genetic material. It carries the characters from fathers to their offspring. Now, um, means DNA is the genetic material. Second, carries the features from parents to offspring. We have already discussed that DNA DNA is a nucleic acid and the nucleic acid was first discovered by Frederick Messel from the pus cell and he called it Nucleon. Now, the latter it was called as nucleic acid because it is acidic in nature and it was found in the nucleus. That's why it is called nucleic acid. It is of two types. You know, one is DNA, next one is RNA. Now, we have to study the structure of DNA, that is nucleic acid. DNA is the, is a DNA is a polymer of nucleotides, means many nucleotides units combine to form a DNA molecules. Now, what is nucleotide? Nucleotide is composed of nucleoside and Phosphoric acid. These are two nucleotides is composed of nucleosides and phosphoric acid. And nucleoside contains nitrogenous base and sugars. So, we can say that nucleotide is composed of nitrogenous base, sugar and phosphoric acid. Therefore, now we shall see that. So, so, we can write down that it is composed of nitrogen, DNA is composed of Nitrogenous base, sugar, and phosphoric acid. It is also known as insert phosphates. Uh, so, by the addition of, by the combination of these three, the DNA molecules is formed. Yani, 
हम यहाँ देखते हैं कि डीएनए बहुत से न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के मिलने से बना होता है और ये न्यूक्लियोटाइड क्या है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड इन दोनों के मिलने से बना होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या है नाइट्रोजेनस बेस है और इन दोनों के कंपोजिशन को इन कॉम्बिनेशन को इन दोनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड समझे और ये इससे हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए बनाते हैं तो ये वास्तव में डीएनए के लिए कंपोजिशन के लिए तीन क्या चाहिए ये तीनों नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड सो वी कैन से दैट डीएनए इज कंपोज ऑफ शुगर नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड इन द फर्स्ट इज आई डिस्कस अबाउट द शुगर दैट इज Sugars is of of two types. We have studied that one is deoxyribose, and next one is ribose. This is found in the DNA, and this is found in the ribonucleic acid. And the structures we have seen that it is a pentose sugar means contain five carbons. This contains five carbons. It is also a pentose sugar. And this also contains five carbons, but there is certain difference between that. ये दोनों five carbons compound हैं, लेकिन इनके दोनों structures में कुछ भिन्नता है. Now we see that. It is first carbon, the second, third. और दिस इज फिफ्थ है सी है सी है सी है सी है सी दिस इज सी एस टू सी एच दैट इज फिफ्थ पोजिशन है एच ओ एच 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 तो दिस इज द डी ऑक्सी राइबोज एंड दैट इज राइबोज इट इज ऑफ सेम टाइप This is also the pentose sugar that is five carbon compound. But the chief difference between this on the position of second carbon, there is only H in case of deoxyribose, and this is OH in case of ribose. So this is the main difference between that 
that is first position and that is uh, that is second position and that is second position then. so this is the deoxyribose and this is the ribose sugar that is both are five c compounds but there is difference between the position second positions that is on the second position only hydrogen is present in case of deoxyribose and hydroxyl group that is OH is present on that. We have to we have the Those three, we have to, we have to study the DNA. So we take only deoxyribose sugars. That is there are three parts of the DNA, and sugar we have seen that this contain deoxyribose. Nitrogenous base is of two types. One is perine. Next one is pyrimidine. So these are the two types. One is perine. Next one is pyrimidine. And this is S3PO4. That is phosphoric acid. Now these two Presence contain adenine guanine. While one, this one contain thymine cytosine. Uracil. This contain thymine, cytosine, and uracil. These two. Now, this one is pyrin. This, these are the base. Adenine denoted by A. Guanine denoted by G. Thymine denoted by G. At T, sorry. Thym Cytosine denoted by C and uracil is denoted by U. Although this is not found in DNA, uracil is not found in DNA, it is found in ribonucleic acid. So, only four bases are found A, T, G, C in DNA. Means DNA contains for nucleic acid contain four bases in DNA the bases are A, T, G and C now we shall see how they are arranged now that is the purine the structure of that we will see that is purine That is double in the structures. Now, this is nitrogen. This is the first position, 
this is the second this is the third this is the fourth this is the fifth this is the sixth this is the seventh this is the eighth and this is the ninth position understand so first third and seventh and ninth And they are C. These joints are C. So this is a pyramid contain double ring. Now this is the pyramid ends. The joining chassis, there is, it is the first position, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is the sixth. They are all a C. H, 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 this is H, this is H. In the same way, this is C, C, is also C H this is C H C H so this is the double ring that is of pyramid and this is the single ring that is of pyramid ring now we see that the sugar is how the sugar is attached suppose this is the deoxidized bridge we have seen the structure in that This is the ring of dioxide bridge and this is also the This is the first album. Which was one thing you should consider that when the dioxide bridge will attach to the pyrin, the first carbon will attach to the ninth position nitrogen of that. Any pellet position you have. It's a normal position to joint hoga, jaan nitrogen hai, is baat ko yaad rakho. Hum jay, jab wa, when the dioxide bridge will attach the pyrins, it will, the first position will attach to the ninth, nitrogen of ninth bone, means that is the nitrogenous bands which will attach the ninth positions, the nitrogen which present the ninth position. In this baat ka dhyan hai, ke pahla position jo hai, नौवे पोजीशन पर जो उपस्थित नाइट्रोजन होगा वो मिलेगा जब किसी परिणत सेटेज करेगा और ये एच और ओ एच ये दोनों मिलके दिस एच एंड दिस ओ एच इट विल फॉर्म्स प्लस एच टू और यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगी यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगी दैट इज़ नॉन एस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो नाइट्रोजनस बेंस के साथ फर्स्ट और नौवे पोजीशन पर इन केस ऑफ पिरिन अटैच्ड हुआ लेकिन इन केस ऑफ पिरिमिडिन इट विल अटैच द फर्स्ट पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इट विल अटैच द 
first position of nitrogen understands it will that is the first position of nitrogen ye kya hoga pehle position par jo nitrogen hoga usse milega ya dekho to pyrimidine mein pehle position pe aur isme नौ पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन दोनों में मिलेगा लेकिन जब पेमिडिन के साथ जैसे एडेनिन और ग्वानिन के साथ मिलना हुआ तो नौवे पोजीशन पर जो नाइट्रोजन होगा उससे मिलेगा और जब थायमिन या साइटोसिन के साथ मिलना होगा तो पहले पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होगा उसके साथ मिलेगा और इधर अब इसके बाद एक बॉन्ड ये बन गया सेकेंड बॉन्ड तो ये ये दोनों मिलकर आप क्या बन गए मतलब डी और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बन गए तो दिस इज द फिगर ऑफ न्यूक्लियोसाइड अंडरस्टैंड दिस इज द फिगर ऑफ न्यूक्लियोसाइड नाउ द हाउ द फॉस्फोरिक एसिड विल एड इट विल एड टू द फिफ्थ कार्बन इट विल एड टू द फिफ्थ कार्बन दैट इज एस टी पी ओफ ऑल दो यू सी डबल बॉन्ड बट इट इज ए कोर्डिनेट बॉन्ड है सो हेर इज ओ एच एच टू सी एच दिस इज कम्बाइंड टू फॉर्म्स ए बॉन्ड दैट इज नॉन एज फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड तो यहां क्या होगा एक फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होगा अब ये एच टू जो है सी के साथ जो एच टू मिला होता है यहां बता दें सी ये हुआ समझा सी एच टू सीओ एच ये फिफ्थ पोजिशन का कार बना गया समझा और जो एच थ्री पीओ फोर बोना है एक्चुअली में क्या होता है कि ये ओ एच और ये दोनों मिलके एस टू निकल जाते हैं और ये जो बॉन्ड बनता है हेज बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो इस हिसाब से ये फॉस्फ ये क्या हो गया कि ग्लूकोज नाइट्रोजनस बेस के साथ भी अटैच हो गया और इधर फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच हो गया इधर का भी एक तो ये क्या हुआ थर्ड पोजिशन इधर का भी एक अटैच हुआ और इधर का भी एक अटैच हुआ समझे अब ये जो दो नाइट्रोजनस बेस है जैसे मान लो एडिनिंग और था एमिन हो समझे चाहे वन इन साइट्रोसिन एक इसका एक इसका तो मान लो ये एडिनिन है तो ये था होगा अगर ये ए है तो ये टी होगा अगर ये जी है तो ये सी होगा आइड्रोजन और थाइमिन ये दोनों जो आपस में अटैच होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे दैट इज दैट विल अटैच टू द हाइड्रोजन बॉन्ड अब ये जो है यहां फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड हो गया अब ये ऐड हो गया ये ऐड हो गया अब इसको आप एक हम स्ट्रक्चर दें समझे जस्ट फर्स्ट पोजिशन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजिशन दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिस इज द फिफ्थ पोजिशन अंडरस्टैंड नाउ ऑन द फर्स्ट पोजिशन नाइट्रोजनस बेस इज एटेस्ट बाय ग्लाइकोसिटिक बोन्ड एंड द फिफ्थ पोजिशन फॉस्फोरस इज एटेस्ट Understand? The hair is also yeah. 
right, first position that is nitrogenous base. This is the fifth position, first position, so it is nitrogenous base. The this is the third position of the dioxide uh, this is the fifth position of the this is known as third prime this is known as fifth prime so the so one deoxyribose will attach to the other deoxyribose by means of phosphate that they will be attached to three dash five dash that is three prime five prime in this way it is also from the fifth prime and this is the sixth third prime and now this nitrogenous base are attached with well, hydrogen both so in this way the nucleotide is formed that is so we can write down this is a t g c t a c g that will like this to sugars and this sugars are attached to phosphate bonds and these are attached to hydrogen bond So it is a complete nucleotide. It is this part is the skeleton of that, and this is the base by which they are attached. So this is the structure of DNA. And in the next video, we shall all in uh, expressing in somewhat details.